Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi sama Ayahnya Aska di channel Di channelnya Taylor Aska Nah ini aku mau buat Tutorial Pola gamis payung ya teman-teman Gamis payung nanti tangannya tangan balon Tapi balon langsung gitu Pakai ban-bannya nanti 6 cm Oke bisa kita mulai Ini aku ukur dulu Garis lurus Nah ini ukur panjangnya Panjangnya itu 3, 135 diambil 37 Oke berarti turunnya ini 37 cm tambah 1 cm Untuk jahitan pinggangnya nanti berarti 38 ya teman-teman Panjangnya ini 38 Kita ukur sama Kalau udah diukur turunnya ini 37 tambah 1 cm 38 Baru di garis resnya Resnya itu 2,5 cm Dari atas ke bawah tempat resnya 2,5 cm dua 2,5 cm di garis dari atas ke bawah Baru turunnya ini Untuk kerong tangannya 21 21 Aku garis lagi Nah kalau udah kayak gini Ini mau aku, aku mau buat pundaknya Pundaknya itu 38 bagi dua ditambah satu jadi 20 separuhnya ini 20 dari dua setengah ini teman-teman dari dua setengah 20 turunnya ini dua setengah senti ini lehernya ini 7 senti turunnya dua senti nah, lalu aku garis garis melengkung ini untuk badan belakang ya teman-teman baru pundaknya dari pundak ke leher ini aku garis kalau udah kayak gini aku mau ngukur lingkar dadanya itu 94 94 dibagi 4 ketemunya 23 setengah 23 setengah oke Terus lingkar pinggangnya itu 76 dibagi 4 ditambah 2. Nah, cubitannya itu ku kasih 2 cm aja. Oke. Jadi 21. Kurang lagi ya. 76 dibagi 4 tambah 2. Oke. Jadi 21 itu dibagi 2 untuk cubitannya 10 setengah. 10 setengah diukur dari diukur dari 2 setengah ini ya. Atasnya sama. Baru digaris buat cubitan atau sekengan. Nah, dari turun ini sekitar 2 setengah atau 3 cm. Oke. Baru aku garis dari pinggang ke lingkar dada ini. Nah, udah kayak gini teman-teman. Ini mau aku bentuk kerong tangannya ya. Nah kerong 
pasangannya ini aku ukur ini ketemunya 20 setengah aku tambahin lagi ya teman-teman ini aku ukur lagi oke jadi 21 nanti motong kerong tangannya 22 ini tangan badannya 21 jadi kerong tangannya nanti 22 oke kenapa kok 22 nanti kok dipasang jadi dia nggak kerut maksudnya badannya ini nggak mengkerut jadi tangannya nanti agak apa lebih satu senti dipasang jadi cantik nanti hasilnya itu oke ini aku cek lagi panjangnya 38 oke nah ini aku potong ya teman-teman udah aku garis ya teman-teman jadi mau aku garis badan bawahnya nah kalau udah saya pilih teman-teman ini aku mau motong badan depannya ya teman-teman Oh ya sekedar informasi kalau mau buat baju kayak gini itu ukurannya 3 meter ya teman-teman itu ukuran dari M ke ke L itu 3 meter Ini badan belakangnya ini dipatonkan ke badan depan, jadi dari dua setengah tadi ya, dari slating ini, matrumkannya. Kok udah kira-kira udah pas? Ini digaris lurus bagian lehernya. Bentuk lehernya ini 7 cm sama kayak badan belakang. Oke, okay, baru ini aku potong ya teman-teman.
Nah ini jubitannya aku gambar pada depannya. Ini tadi sepuluh setengah ya teman-teman. Jubitannya sepuluh setengah dari pada depan ke tengah. Nah kalau udah aku garis jubitannya ini Aku bentuk lehernya Lehernya ini turunnya 7 cm Nah kalau udah siap badan depan Badan belakang Ini aku mau Motong Payungnya ya teman-teman Motong bawahnya Payungnya tadi 135 Panjang baju 135 Diambil 37 Ditambah 1 Untuk jahitan atas Tambah setengah Untuk jahit gulung bawah Berarti Nanti payungnya itu 99 setengah gitu oke okay. payung 90 setengah ukuran pinggangnya itu 76 ditambah 5 81 dibagi 2 berarti nanti separuhnya 40 setengah oke okay. biar ku tulis 99 setengah itu panjangnya 40 setengah itu Hmm, pinggangnya oke okay. nah ini oke okay. ulangi lagi 135 diambil 37 ditambah satu setengah ketemunya 99 setengah pinggangnya tadi 76 ditambah 5 dibagi 2 nah jadi 40 setengah gitu. oke okay, mari kita ikuti cara motong payungnya motongnya aku di bawah ya teman-teman Oke, okay, check it out. Nah, ini teman-teman, ini proses motong payungnya ya, teman-teman. Ini, ini udah aku lipat tadi disusun rapi ini untuk badan depan, yang lipatan ini untuk badan belakang nanti ada resnya ya, teman-teman. Itu. Ini tadi panjangnya 98 ditambah satu setengah yang satu senti itu untuk jahitan atasnya yang setengah senti itu untuk jahitan bawah gitu jadi nanti bawahnya nanti dijahit gulung atau di wall sum gitu oke okay. nah pinggangnya tadi itu 76 dibagi 5 eh, 76 ditambah 5 senti nah kenapa 5 senti 5 senti itu untuk resleting kanan kiri jadi yang dua setengah itu untuk kanan yang dua setengah untuk kiri jadi 5 cm jadi ketemunya 76 ditambah 5 cm jadi 81 81 dibagi 2 jadi 40 setengah ya teman-teman <tuh> nah, 40 setengah itu caranya buat polanya itu kita bentuk ini bulat atau kita ukur kita dulu begini aja ya empat puluh setengah empat puluh setengah itu sekitar begini lah jadi kita berdiri <tuh> oh berarti ini dua puluh lima setengah ya teman-teman dua puluh lima setengah dari ujung Terus ini kita ukur sama dari ujung 25 setengah dua puluh lima setengah dua puluh lima setengah pokoknya dari ujung 
ke ujung semua 25 setengah ya teman-teman baru nanti kita ukur ketem sampai ketemunya 240 setengah <tuh> 40 setengah itu badan separuhnya nah kita sambungkan pakai penggaris baru kita ukur sampai ketemu empat puluh setengah nah oke okay. empat puluh setengah ya setiap itu kita garis dua setengah buat rest levelnya ya teman-teman dua setengah buat restnya dua setengah senti Dari atas ke bawah ini dua setengah senti baru kita garis. Oke, okay. ini aku garis mereng nanti motongnya mereng ya teman-teman. <tuh> ini motongnya mereng. Jadi tadi panjangnya 99 setengah. Jadi aku ukur 99 setengah. Nah ini dari ujung sini sampai ujung sana itu 99 setengah semua Dari ujung ke ujung 99 setengah ya teman-teman Oke Lalu antara garis sama garis ini dijumpakan
Nah kalau udah kayak gini teman-teman Ini aku potong ya teman-teman Nah ini atasnya potong Nah kayak gini teman-teman jadinya Payungnya Oke okay. Nah ini teman-teman Siap motong payungnya Aku mau motong tangannya ya teman-teman ini tangannya tangan balon bannya ini 6 cm ya ini aku garis biar lurus garis atasnya panjangnya itu 52 cm ya teman-teman 52 cm itu aku ukurnya dari 6 cm karena nanti dikurang bannya 6 cm 52 diukur dari 6 cm oke sebelahnya sama Dekor dari 6 cm 52 baru aku garis lurus. Kalau udah gini, ini turunnya mau aku buat 11 cm. 11 cm. Ini turun sikunya tak buat 27. Oke. Okay. Nah, lingkar bawahnya itu lingkar tangannya itu 19 dibagi 2 Oke dikali 2 Ini ini tangannya agak balon jadi agak besar ya teman-teman Jadi kerutnya ini agak banyak gitu Jadi 19 dibagi 2 Ketemunya 9 setengah 9 setengah ini aku mau tambahin untuk bikunya itu sekitar 11 setengah gitu biar kerungnya agak banyak nanti kayak mana jadinya gambarnya kalau udah jadi mau ku buat profilnya sebelah berarti ketemunya 21 ya teman-teman ini agak lebar nah ini biar bentuk balon ini ku tambahin sekitar 4 cm kalau di sini satu cm aja buat jahitan. Oke, baru dari sini ini aku bentuk agak nyerong garisnya.
Jadi nanti kalau dipakai agak ngelembung gitu di ujungnya ini. Nah, kok siap ini teman-teman? Ini aku mau buat kerung ketiaknya itu tadi 21. Ini tak coba dulu, tak buat 18 cm ya. Kerung tangannya 21 tapi motong tangannya jadi 22 ya teman-teman. Kukur kerung ini jadinya harus 22. Oke, pas 22 lebih sedikit bisa. Ulangi lagi. Oke, 22. Kok udah siap gini teman-teman Aku mau ukur Lingker Sikutnya itu 15,25 itu separuhnya Tapi ini gak bisa buat patokan Kalau nanti terlalu cepung Nanti agak dilangsamkan aja gitu. Jadi gak harus lurus Kok lurus nanti di ketiak Di apanya ini Sikutnya nanti besar kali Jadi nanti di sini agak sling gitu Tapi di sininya mekro Gitu ini ukurannya 15,25 ini hanya untuk patokan gak bisa di langsung di apa kan gitu nah jadi ini hanya bisa hanya untuk membentuk aja tetap bentuknya ini agak dilangsamkan karena kalau ngikutin ukuran sikut apa-apa ini sikunya ini apa namanya ini kalau ngikutin ukuran sikut nanti terlalu apa kali ini oke jadi ini agak dilangsamkan aja nah kayak gini lah jadinya teman-teman oke kalau udah kayak gini aku potong ya teman-teman Ini sampingnya ini kolbinya agak banyak. Nah, tapinya nanti apa namanya? Ketempitan jadi bisa dibesarkan lagi. Nah, ini atasnya dibatasin untuk tengahnya. Oke, kita teman-teman jadinya nanti ini nanti dikerut nah jadi tangannya nanti mekur gitu tangan balon karena model kayak gini lagi lagi musim ya lagi tren nah, aku udah kayak gini teman-teman aku mau motong tangan sebelahnya lagi Nah 
Nah kayak gini teman-teman Tangannya udah siap Ini badan Depan belakang udah siap Dan ini tadi payungnya ya teman-teman Nah Kayak gitulah cara Motong Gamis payung tangan balon Jangan lupa teman-teman Like, subscribe, and comment ya teman-teman Bila perlu di share Kalau memang video ini bagus Buat teman-teman Terima kasih yang udah nonton Oke okay.